ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു മുഖവരിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം തമ്മിലും ടൈറ്റിലും നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവഞ്ചേഴ്സും ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസും അവതാറും പോലുള്ള വമ്പൻ ചിത്രങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നതല്ലാതെ മലയാളികൾക്ക് ഹോളിവുഡുമായി വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അന്യഭാഷ ടി വി സീരീസുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വമ്പൻ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടി വി സീരീസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമുക്കിടയിൽ എത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റൊരു സീരീസ് നമുക്കിടയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് മണി ഹെസ്റ്റ് മണി ഹെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ടി വി സീരീസുകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിനെ പറ്റി പറയാതിരിക്കുന്നത് മോശമാണെന്ന് എനിക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഏപ്രിൽ അമേരിക്കയിൽ എച്ച് ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ടി വി ചാനൽ റിലീസ് ചെയ്തൊരു ടി വി സീരീസ് ആണ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് എഴുപത്തി മൂന്ന് എപ്പിസോഡിലടങ്ങുന്ന എട്ട് സീസണിലാണ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കൂടി ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് അവസാനിച്ചത് കൂടി ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടു കൂടി മണി ഹെസ്റ്റ് കടന്നു വരികയുണ്ടായി മണി ഹെസ്റ്റും ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചു മണി ഹെസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാ കാസ ഡി പാപ്പൽ എന്ന പേരുള്ള ഒരു സ്പാനിഷ് ടി വി സീരീസ് ആണ് മണി ഹെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ്യിൽ സ്പെയിനിലെ ഒരു ടി വി ചാനലായ ആന്റിന ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിന് വേണ്ടി അലക്സ് പിന്ന ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടി വി സീരീസ് ആണ് മണി ഹെസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് എപ്പിസോഡുകൾ അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സീസൺ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നാല് സീസണുകൾ നല്ല റേറ്റിംഗിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഓരോ എപ്പിസോഡുകൾ റിലീസ് ആകും തോറും മണി ഹെസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു നവംബറിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്പെയിനിൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു ടി വി സീരീസായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു മണി ഹെസ്റ്റ് എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ കടന്നു വരവ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് മണി ഹെസ്റ്റിൻ്റെ വേൾഡ് വൈഡ് ടെലികാസ്റ്റിംഗ് റൈറ്റ് ഏറ്റെടുത്തു എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുണ്ടായിരുന്ന പതിനഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളെ വെട്ടിക്കുറച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് എപ്പിസോഡുകളാക്കി മാറ്റി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റോ പ്രൊമോഷനുകളോ കൂടാതെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ മണി ഹെസ്റ്റ് റിലീസായി സ്പെയിനിലെ ടി വി ചാനലിൽ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ വിപരീതമായിരുന്നു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ മണി ഹെസ്റ്റിന് സംഭവിച്ചത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോലും കരുതി കാണില്ല ലോകം മുഴുവൻ മണി ഹെസ്റ്റിനെ തരംഗമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ സീസണും ഹിറ്റായതോടുകൂടി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് മണി ഹെസ്റ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സീസൺ കൂടി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അലക്സ് പിന്നയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മൂന്നാമത്തെ സീസണും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നാലാമത്തെ സീസണും റിലീസായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടുകൂടിയാണ് മലയാളികൾക്കിടയിൽ മണി ഹെസ്റ്റ് തരംഗമായി മാറുന്നത് മറ്റൊരു സീരീസുകൾക്കും ഇല്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു റെഡ് സ്യൂട്ടും മാസ്കും ഈ ഒരു മാസ്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കിടയിൽ തരംഗമാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് നാളുകളായി മണി ഹെസ്റ്റിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളും ട്രോളുകളുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് പാഡും ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസും പോലുള്ള സീരീസുകളെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മണി ഹെസ്റ്റിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത് പല പല ജോണറുകളിലുള്ള സീരീസുകളാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണുന്ന നോൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടി വി സീരീസായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു മണി ഹെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മണി ഹെസ്റ്റിൻ്റെ അഞ്ചാം സീസണായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സോ അണിയറോ പ്രവർത്തകരോ സീസൺ അഞ്ച് എപ്പോൾ റിലീസാവുമെന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും തന്നെ നടത്തിയിട്ടില്ല ഓരോ വർഷവും ഓരോ സീസൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലും സീസൺ അഞ്ച് റിലീസ് ചെയ്യും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മണി ഹെസ്റ്റ് ആരാധകരും അവരോടൊപ്പം ഞാനും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മണി ഹെസ്റ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ കാണാം അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽബട്ടൺ ക